muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí Aquí estamos en un nuevo episodio de Zelda de Minish Cap Y en el episodio anterior voy a intentar resumir rápidamente la historia Pues resulta que cada año en la ciudadela de Hyrule se celebra un festival El ganador de este año fue Bati ¿Qué conseguimos con eso? Pues el ganador lo que recibe pues es la... Le otorgan la, el, la, pro, la posibilidad de tocar la espada Minish Que es una espada legendaria y el ganador, que fue Bati, pues lo que hizo fue romperla A su vez, eh, esta espada estaba incrustada sellando un cofre Y él, la intención que tenía era romperla para abrir el cofre y ver lo que había en el interior El objetivo de Bati era encontrar la fuerza dorada Pero como no la consiguió, lo único que fue, eh, lo que consiguió realmente fue Abrir el cofre y liberar a los espíritus malignos Que ahora deambulan por todo Hyrule De manera que eh, la princesa Zelda arremetió contra él Y este la petrificó, le lanzó un maleficio Entonces, nuestro objetivo es Reforjar dicha espada Minish eh, Acudiendo al bosque Minish Que es donde estamos ahora mismo ¡Hostia! Vale, es donde estamos ahora mismo Y pues... Esperad que me he quedado en blanco Porque estaba... Es que tenía en mente lo que iba a comentar Y se me estaba olvidando No, la cuestión es que nosotros hemos acudido a la, Al bosque Minish para hablar con los Minish ¿Por qué? Para que nos vuelvan a forjar la espada Minish Que es la espada legendaria que se ha roto Tenemos la espada rota y es necesaria para que la vuelvan a forjar ¿Y por qué nosotros? Pues porque los adultos no son capaces de, de ver a los Minish Solamente los jovenzuelos como Link De manera que nuestro objetivo es acudir al sepulcro de bos del bosque Minish Ya estamos en el bosque Minish eh, Y hablar con los Minish para que nos vuelvan a forjar la espada Con ello en principio conseguiremos volver a la posibilidad de sellar otra vez el cofre y, hostia, aquí tenemos un tronco que va a ser muy importante durante el juego Sellaremos el cofre y eso, pues quizá libere a la princesa Zelda de, de, de la petrificación Que está convertida en piedra Pero claro, no creo que sea tan sencillo como eso Porque al sellar el cofre no creo que los espíritus malignos se incorporen directamente Supongo que tendremos que derrotar al mal, de alguna forma Pero eso se irá viendo más adelante ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejadme en paz! Ay, 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 por favor, que alguien me ayude Ahí tenemos nuestro compañero al cual hay que ayudar, pero por supuesto Has conseguido un trozo de corazón, con cuatro trozos tendrás un nuevo corazón, una vida adicional Vale, pues tenemos que recoger cuatro más como ellos, como esos contenedores de corazón Vale, supongo que tendremos que regresar para obtener cuatro en total de salud En este caso tenemos tres, ya digo que mi objetivo en este juego es conseguirlo todo, absolutamente todo Ya lo hice una vez y lo puedo hacer otra vez, pero esta vez, esta vez mostrando a vosotros la situación Ya digo que mi objetivo en el canal es disfrutar mostrándoos las cosas Porque yo ya estaba harto de completar juegos y decir, vale, pues me lo he completado A ver un momento, oye chico, tú joven ¡Ay! ¡Deja de mirarme así! ¡Haz algo para ayudarme! ¡Qué daño! ¡No dejes que me traten así! ¡Ayúdame, por favor! Vale, vamos a darles el merecido a estos dos capullos. ¡No le ataques más a mi caballeroso gorro! ¡Uf! Menos mal que ya ha pasado todo. Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Ya veo. Minish, Bati. ¿Un maleficio y la espada sagrada? Vaya, entiendo perfectamente la situación En realidad yo también me he embarcado en esta aventura Para deshacer un maleficio Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada Quizá consiga mi objetivo también Creo que te acompañaré en tu aventura Me llamo Ezero, encantado Aquí tenemos a Ezero, el gorrito que nos va a permitir hacer muchas cosas ¿Qué quieres ahora? Tengo monos en la cara Vale, supongo que nos va de momento a acompañar Espera, espera Caminas demasiado deprisa Ve más despacio Vale, vale Qué barbaridad Pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú por supuesto que me doy cuenta. Bah, es como al hablar con una pared. Muy bien. Así no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. Eh, ¿Qué haces? Vamos, camina, venga. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto oscurra, pulsa Select y ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucho la lata. El Select ya sé cuál es Rápido, no perdamos tiempo El sepulcro que buscas está en lo más profundo de este bosque Pues que, me lo indica mi intuición Venga, acelera Vale, pues ahora sí, vamos a continuar por el camino principal Pero esta vez con Ezero, nuestro nuevo acompañante Que va a durar hasta el final de la aventura Te contaré un secreto El mundo de los minis es diminuto Con ese tamaño no podrás conocerlos nunca Pero yo sé qué hay que hacer Observa con atención, ¿ves ese tocón? En realidad es una puerta secreta al mundo de los minis Que crearon los hombres hace muchos años Si me llevas puesto y subes al tocón, menguarás hasta aparecer un minis Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar Cuando quieras recuperar tu tamaño, colócate junto al tocón y pulsa el botón R Inténtalo Vamos a intentarlo Tengo que saber el botón, ¿correcto? Vale, ya me estoy adaptando a los controles Y tampoco es tan complicado porque más de cuatro botones no vamos a tocar Y ahora por primera vez 
Nos hemos transformado en unos minis En un minis, Link minis Perfecto, qué bonito, joder Ya digo que la primera vez que jugué este juego me encantó Este es el diminuto mundo de los minis Seguro que ahora te alegras de haberme salvado Fíjate bien, porque hay muchas entradas al mundo de los minis Y todas no son tocones Cuando quieras recuperar tu tamaño no tienes más que colocarte junto a, un eh, a una entrada Y pulsar el botón R Eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal Para un ser diminuto con los, como los minis Una gota de agua puede ser un problema enorme Claro que yo estaré bien atento también por la cuenta que me trae Tienes toda la razón De momento vamos a continuar por este camino Por arriba, no sé, creo que por arriba ahora mismo no vamos a poder Porque de momento no... Exacto, nos ahogamos, ¿correcto? Y no voy a acontecer nada más Pero sí que podemos atravesar este tronco Por supuesto que sí Y, y ahora, gracias a estos nenúfares Hostia, estaba sobre uno y sin querer me he salido Ahí, ¿correcto? Vale, es un viaje espléndido, ya digo La primera vez que jugué este juego me encantó Porque yo estaba acostumbrado a jugar a Pokémon Y nunca salí de ese, de ese orificio, de ese horizonte y cuando vi este juego, me encantó Ya os digo, o sea, tal cual, sé que me repito Pero es así, bueno, vamos a disfrutarlo ¡Pumpa! Venga, va Hay muchas bellotas, ya digo que la prim yo es que No es que es real, o sea, la primera vez que vi esto Me sorprendió la, la capacidad que tienen los creadores De hacer algo diminuto, y que se vea tan bien mm, Parece que hemos llegado A la comunidad del bosque Minish Dangueni Dangueni Son Remoto Land Danganin. Mm, están diciendo que hacía mucho que no veían a un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho. Habla de la, la lengua de los minis. Es muy complicada, incluso para mí. No importa, seguro que hay al menos un minis que entiende la lengua, lengua de los hombres. Vamos a buscar. Vale, pues eso me da a pensar que no hace falta que hablamos con, hablemos con ellos de momento. Vale, pues los dejamos estar. Tenemos que encontrar al hombre. Bueno, al minis. Que supongo que es el capitán de la tribu. Que sí, que hable nuestro idioma Y para localizarlo, pues nada, es ir mirando Vamos a ir haciendo un, un hospedaje por los lugares del bosque Minis Y a ver si nos brinda la posibilidad de reforjar nuestra espada Que para eso hemos venido aquí Un once, oni, oni, no sé Dango, no, no, no ¿En serio tú tampoco? Tenías pinta de que sí, maldita sea Vale, pues salgamos de aquí, lo siento compañero Espero no haberte molestado Es el viejo de los Minis, el viejote es la tradición, no sé Vamos a ver si encontramos a alguien que sí sea capaz de hablar nuestro idioma Quizá por aquí, una entrada interesante uh, Eres muy raro Eres un hombre, llevaba mucho sin ver a uno por aquí Entiendo algo tu lengua, soy Festa, el sacerdote de esta comunidad Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo Por cierto, si no entiendes la lengua minis, tendrás problemas Al sur hay una casa en forma de barril En la que encontrarás un fruto muy especial El frutabel si lo comes te entenderás con los minis de nuestra comunidad Vale, pues eso significa que tendremos que acudir al barril de la parte inferior del bosque minis para comer el frutabel O sea, porque hay un camino, un camino secreto Ya digo que lo que me encanta también de este juego son la cantidad de caminos secretos que hay A ver dónde lleva, porque desde luego que no me acuerdo Pero hemos conseguido otro trozo de corazón Ya tienes dos trozos de corazón Consigue dos más y tendrás una vida Con dos trozos de corazón más rellenaremos un contenedor más de corazón Bueno, supongo que los cuatro ya engloban a un contenedor pero bueno, ya iremos descubriéndolo conforme avanza la aventura Que desde luego que me va a encantar Estoy viendo el barril, estoy viendo el barril ¿Y tiene pinta de ser este? Sí señor, aquí tenemos que comer el frutabel ¿Tú no creo que nos hables? A lo mejor sí Vale, esto se tiene que mover Vale, este era sencillo, este puzzle Oye, Link, creo que este es el fruto del que hablaba Festa El frutabel, pruébalo Has conseguido un frutabel, ahora podrás entender la lengua de los minis Sí, así tal cual Ya se lo ha comido, joder Zelda Perdón, Link, en serio, eh, tengo una manía, sé que es Link, lo siento eh, Has comido frutabel, ¿no? Ahora nos entenderemos El salio de del bosque dice que los hombres de hoy no tienen el corazón puro y ya casi no nadie nos ve Es increíble que tú sí puedas Porque yo soy especial, ¿no ves que soy un jovenzuelo? No sé si los minis tienen la certeza de la capacidad de los hombres de no verles Pero sí de los jóvenes, no sé si ellos lo saben, supongo que sí A ver, vamos a ir hablando ahora bota por bota Dicen que los antepasados de los minis cruzaron una puerta que une este mundo y el de los hombres para llegar hasta este bosque. Y desde luego que sí, la hemos atravesado gracias a Ethero, nuestro nuevo acompañante. No sé si venden algo, realmente no tengo certeza, garantía absoluta de eso. Pero vamos a confirmarlo. Últimamente ocurren cosas terribles. El sacerdote cree que es por los monstruos que han aparecido en el sepul sepulcro que hay al norte. No, no, y desde luego que a partir de ahora las cosas van a ir... A, atemorizando a toda la, la gente A todo el pueblo de, de Hyrule 
Si quieres arreglar una espada deberías hablar con el maestro herrero Melta Y esos siete ayudantes Viven en las minas, seguro que el sabio anciano del bosque te indica cómo encontrarlos Vale, el sabio anciano es el que estamos en la parte del norte del bosque Minis Él nos indicará cómo llegar a, hasta esos viejos mineros Para que nos puedan forjar la espada Minis Bien, bien, no sé si conseguiremos en este episodio que lo hagan Pero lo iremos averiguando poquito a poco Aquí tenemos a nuestro amigo Melta, se llama, ¿no? ¡Qué sorpresa! Hablas nuestra lengua. Espero que disfrutéis de la estancia en nuestra pequeña comunidad. No, 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 no. Gracias por la invitación. Pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Ezero. Y este joven es Link. Hemos venido para reforjar la espada Minis y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa de Hyrule. Ya veo. Así que habéis venido para reforjar la espada Minis. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada. Deberéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos. Atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada sagrada. Ahora os diré dónde empezar a buscar los elementos. Ahí tenemos los elementos. Son cuatro. El primer elemento que debéis conseguir es el elemento de tierra. Lo hallaréis en el sepulcro, que se encuentra al norte de la casa del sacerdote de nuestra comunidad. Festa se indicará cómo llegar hasta allí. Las tinieblas se han apoderado de ese lugar. Así que tened mucho cuidado. Buscad el elemento de tierra y volved aquí. Vale, pues nuestro primer objetivo es... Localizar el elemento de tierra Situado sobre esta... No, no, sobre la parte norte del sepulcro Donde está situado Festa ah, Vale, aquí tenemos a Minis ¿Nos comentáis algo? Los Minis vivimos en varios sitios No solo en la comunidad del bosque ¿Correcto? En realidad hay muchos Minis viviendo en la ciudadela de Hyrule Y tanto que sí Voy de camino a visitar a un amigo que vive en la ciudadela Desde luego que iremos viendo Minis repartidos por todo Hyrule Y eso es muy bonito A ver, ¿pasa al sepulcro? Vale, pasa por aquí Muchísimas gracias Últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí Ten cuidado, lo tendremos, Festa Bosque Minis Vale, por la izquierda no podemos ir Por lo tanto, tenemos que ir a la cueva esta Bueno, mini cueva para los Minis Y supongo que esto llevará a la parte norte Donde está el elemento de tierra Por la izquierda y por la derecha ¿Se puede ir a algún lado? Sí, salimos, vale, pues ya está Es que quería recordarlo simplemente Pues entramos Sepulcro del bosque Así que este es el sepulcro del bosque Dicen que hay muchos fantasmas por aquí ¿Qué? Que no debemos temer nada Bueno, pero tú ve, vete tú delante Mejor Espera, espera No quiero quedarme solo Iré contigo Vamos juntos Siempre iremos juntos de la mano Maldito de cero Tú no me puedes dejar ahora Aquí, solito Vale, un corazón Un momento Voy a romper esto Aquí tenemos telarañas Que por supuesto que no podemos hacer nada ahora mismo Vale, eh, no sé si completaré Supongo que sí Porque el vídeo ahora mismo es muy corto Por lo tanto, de momento vamos a continuar Y a ver qué nos acontece en los, en el episodio de hoy De momento ya sabemos que No únicamente basta con forjar una espada a ver, tengo que acostumbrarme a los controles poco a poco Solamente son dos, pero a veces hay que hacer un intercambio de dedos magistral Vale, vale, estoy viendo lo, la situación Primero voy a romper el culete a todos estos Y una rupia que siempre viene bien Vale, creo que hay que ir rápido aquí Porque si no, el primero se apaga Rápido, rápido, correctísimo El primer cofre de nuestro juego, joder Esto también me encanta Has conseguido una llave pequeña Podrás abrir una puerta pequeña Pero solo en esta mazmorra, por supuesto que sí Y esta mismo... Mira, una puerta cerrada con llave, igual la llave anda por aquí Busca tú también, hombre Si ya la tengo, capullo Vamos allí, cero. No temas, estoy yo aquí A tu cuidado Cuidado que también caen de, del techo Porque son babosas asesinas Pero no van a poder con nosotros Vale, esto no podemos hacer nada de momento ¿No podrías tirar de esa palanca? Agárrala pulsando el botón R y después pulsa ta -ta 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 para tirar Vamos a hacerlo Bien, 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 ya digo que me estoy acostumbrando a los controles y eso es algo que me gusta Creo que si caigo al agua la lía parda Y esto creo que tenía que hacer así Tengo que cogérmelo Ahí, correcto, correcto Lo máximo que podamos ¡Pumpa! Hay que impulsarse bien Vale, yo digo que si no tenéis corazones Rompáis todos los jarrones Porque... Hostia, una, una rupia de 5 rupias La 5 la equivale, o sea la 5 La azul equivale a 5 rupias si os falta algún corazón, romped todos los jarrones De lo contrario, no perdáis el tiempo Creo que no tiene mucho sentido ni misterio Aunque quizá en alguna hayan rupias Pero bueno, vale, aquí tenemos un hongo Un hongo que creo que no sirve para nada hacer esto Ah, creo que ya sé lo que hay que hacer Pero no de momento mm, qué barril tan gigantesco Ah, claro, claro, se me olvidaba No es que el barril sea gigantesco Sino que nosotros somos diminutos El cero, has pensado muy bien, me gusta Vale, pues tenemos que ir a la parte superior Cuidado que no nos den porque de momento a este no le podemos hacer nada, si no recuerdo mal Vale, hemos quitado la parte de la derecha de las lianas Supongo que nuestro objetivo es hacer que el barril de alguna forma vaya hacia abajo ¡Hostia, qué guapada esto! Esto también la primera vez que lo vi me quedé flipandito A ver qué había que hacer, qué había que hacer Creo que ahora mismo nada Ah, sí, sí, por aquí, joder 
Creía que, es que parecía que había una ventana Vale, esto no se puede hacer nada Cuidado que aquí hay dos Nuestro objetivo es por lo menos alejarles Para que no nos den Vale, muy bien, y es que he visto que había una ventana Y digo, no podemos pasar Vale, eh, ya, aquí es fácil, simplemente hay que arrastrar esto Te digo que lo, lo que más me gusta de este tipo de juegos de Zelda Son los puzzles que te obligan a pensar Y eso a mí me encanta en un juego Hay pocos juegos que sepan, tengan una historia tan magnífica Y que a su vez te obliguen a pensar Porque la mayoría son de ir a un lugar Coger un objeto e ir al, al otro sitio Y ya está A ver, eh, dejemos a estos de lado Y ahora vamos a volver a entrar ¡Eh! Oye, el barril se ha movido Y tanto que se ha movido, amigo Vale, aquí hay uno con telaraña, por lo tanto no podemos entrar Por supuesto que no, pero hostia Hemos ido a la parte inferior izquierda Justo porque la ventana estaba en la parte inferior izquierda De lo contrario iríamos a la parte superior Vale, un momento, porque ya digo que no recuerdo yo ahora mismo esto Pero vamos a ir indagándolo poco a poco Y es lo bueno que no me acuerde Porque así me lo tomo por sorpresa y me gusta más Vale, corazón, podríamos haberme dado un corazón, capullo Vale, pues de momento vamos a arrastrarnos Bueno, arrastrarnos, no A impulsarnos con este super hongo ¡Bumba! Hemos ido directamente al otro lado Hay un cofre enorme allá arriba Por supuesto que vamos a recogerlo Pero me llevo esta rupia, de paso ¿Qué contendrá? Has conseguido el mapa de la mazmorra Observa la pantalla de los mapas Las salas en azul son las que ya has visitado Las que parpadean las salas en las que estás en este momento Pulsa ta 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 y abajo para cambiar de piso Vale, estamos justamente en el piso número uno Este es el piso principal, se supone O la parte superior, ahora mismo no lo sé Creo que... Este es el piso número uno No sé si esta es la parte inferior o la superior Creo que la inferior, porque va de menos a más por lo que estoy viendo Vale, ya digo que me voy adaptando poco a poco Y eso me gusta, me gusta Pero si nos fijamos en el, cada sector de, de la caverna esta No hace falta que estemos mirando el mapa todo el rato Y ahora aquí justamente Vale, de aquí vamos a la derecha Supongo que con esto despejamos esta zona y ya no tendremos misterio Muy bien, pues, una cosa menos Perfecto, me está gustando, me está gustando Y espero que a vosotros también os guste ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, cuidado No, no, a ver, que es que digo que me tengo que hacer un intercambio de teclas rápidamente Veroz Feroz, vale, no, esto tenemos que Si tuviésemos algo para colocar sobre ese interruptor Vale, pues vamos a empujar esto El jarrón este hasta allí Y ahí tenemos una especie de... ¡No! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Maldita mosca! ¡Pupa! Vale, tengo que darle a la, a la X La X es el ataque y sin querer le doy a la S No sé por qué La S me permite boletear por el suelo Arrastrarme, ir rápido Agarrar algo pulsando el botón Y después pulsar... Vale, ya, ya, ya Ahora vamos a tirar rápidamente Hacia nosotros primero Correcto Y ahora lo dejamos aquí ¡Pumpa! Y nosotros dentro, por supuesto Vale, pero el cofre es necesario Para ello hay que colocar esto ahí y ahora, has conseguido una llave pequeña Podrás abrir una... Sí, correcto Siempre nos van a decir lo mismo, por lo tanto eso ya no tiene misterio Vale, pues tenemos una llave más Para una posible puerta Dicha puerta la tenemos que localizar, por supuesto Vale, pues ya digo, no sé si completaré A tope hoy Este... esta caverna Pero sí que os voy a decir que si no la completo Hoy la completaré en el siguiente episodio Y haremos lo que tengamos que hacer más adelante Vale, pues ahora tendremos que ir a la parte superior derecha Me da a mí que pensar eh, para ello tenemos que ponernos aquí Hasta poder entrar, hasta poder entrar Hasta poder entrar Correctísimo, vale, esta puerta supongo que se abrirá No, creo que es la de la derecha Esta de aquí precisamente creo que no eh, Correcto, de momento la dejamos ahí Supongo que solo se podrá entrar O sea, salir de utilizar desde el otro Desde el otro sector Hasta aquí, bueno, da igual, vamos a continuar Vale, vamos a impulsarnos rápidamente Link, no me toques mucho la pelotilla Espero que caigas bien ¡Pumpa! Correctísimo Y aquí tenemos esto Que correcto, sirve, bien, bien, bien Ahora creo que tenemos que impulsarnos hasta allí Pero vamos a tener que coger mucha carrerilla Y cuando digo mucha... ¡Un momento! Un momento, que aquí había una escalera y no me he fijado, joder Hay que fijarse más Vale, esto continúa, continúa Realmente no sé si tomar este camino o el otro Esa es la duda que me invade en... De este tipo de juegos, pero bueno, me voy a arriesgar La vida de momento, vamos a ir por aquí Que estábamos ya acudiendo Supongo, evidentemente Tendremos la opción de regresar, a ver, coge la, El hongo maldito, y ahora Impúlsate como nunca, Link Voy a coger bastante carrería porque no he visto el final ¡Pumpa! ¿Correcto? Vale, eh, voy a romper algún que otro Jarrón, simplemente por si encontramos Algún trozo de corazón Más que nada porque tengo la vida así a Sam Y la verdad es que no me hace ni pizca De gracia bueno, por lo menos una rupia que siempre viene bien Vale, no hay corazones, que me den Nos superaremos juntos ¡No! Vale, correcto La babosa de ahí atrás 
Muy bien, aquí tenemos que hacer un puzzle especial No, no, yo, 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 yo. A ver, tranquilidad, que todavía soy un inexperto Pero bueno, ya digo que me pienso acostumbrar Sí o sí, lo que cueste Cueste lo que cueste, un momento, un momento, un momento Aquí, correcto Vale, aquí el verdadero truco es el siguiente Vamos, lo estoy deduciendo desde ya Esta dejarlo hasta aquí, suficiente Y el de ahí, en, en, arrastrarla hacia la derecha Esto es lo que decía yo Cuando era pequeño me tomaba algún que otro tiempo Para descifrar los puzzlecitos que habían Y eso me encantaba Vale, esto tiene pinta de enemigos Vale, los tenemos que romper Esto es lo típico de Zelda Acabar con los enemigos de un, de un cuadrante En este caso, de, de este sector, de este cuarto Para que en el centro aparezca algo ¡Pumpa! ¡Capullo! Esto también es lo que a mí me gusta de estos juegos Es conseguir una llave pequeña, lo mismo de siempre Vale, ya tenemos eh, una llave pequeña La parte inferior derecha nos lo indican Y ahora sí, parece que me puedo tirar por aquí He hecho bien entonces en ir por abajo A veces es cuestión de suerte No sé qué habría sucedido si hubiera ido primero por aquí Pero no quiero averiguarlo Vale, un corazón, perfecto, eso sí que lo agradezco Ya tocaba, bien, bien, bien Supo Ah, eso, esto, esto de aquí <coughs> Hostia, ya tengo la voz ronca Me da muy mala señal esta parte central ¡No! Maldita sea Le digo que me equivoco aún Le doy a la S Tengo que darle a la, C a la X Venga, va Muere, muere Mariquita ¿Es una mariquita? Realmente no lo sé Vale, tenemos dos puertas Una esta y Que va a la parte inferior Y otra es esta A ver, ¿esta dónde lleva? Amigo, aquí veo algo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado porque esto ya digo De momento no les podemos hacer nada Por lo tanto voy a intentar Arriesgarme un poco A ver si... Vale, de abrir esa puerta se abre Esto es muy amplio de momento aquí no podemos hacer nada más No sé si se cierra la puerta atrás mi paso Vale, ya sé dónde estoy, correcto, perfecto Así tenemos que, así cortamos un poco el camino Cuidado, cuidado, cuidado Vale, de momento voy a dejar la parte de la izquierda Que sé que he visto otra puerta Voy a acudir a la parte inferior Y ya digo que quizá lo más seguro es que deje el episodio A medias de esta caverna Pero más o menos en un punto clave Pues mira, yo creo que va a ser hora ahora mismo Hemos conseguido una brújula Y así de paso tendremos los objetos ocultos Que se indicarán en el mapa Vamos a comprobar el mapa Ahí lo, los veis Bien, tenemos cuatro cofres en la, en la planta 1 En la 2, 2 Y en la parte in inicial donde estaba casi el jefe Pues eh, un cofre más Así que bueno señores, yo creo que voy a ir dejándolo por hoy Yo creo que está bastante interesante Ya digo que este juego me encanta y espero que a vosotros Os encante también y el doble si hace falta Así que de momento no voy a tocar nada más Espero que lo hayáis disfrutado, estamos a mitad y recordad que tenemos... No únicamente nos vale con que nos forje la espada, sino que hay cuatro elementos que tenemos que caracterizar a la espada Para que de alguna forma agarre vida y que nos sirva para... Pues probablemente deshacer el maleficio de la princesa Zelda Pero no será tarea simple, eso lo sabemos todos Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima